హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం నా పేరు చక్రధర కొట్టకుండా మీరు చూస్తున్నారు రైతు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి చైనా డ్రిప్ ఏ విధంగా మనం ఫిట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా హోల్స్ అంటే ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ నేను ఇస్తాను ఎందుకంటే నేను ఈరోజు చైనా డ్రిప్ నేను పరిచున్నాను ఎందుకంటే కనకమర ప్లాంటేషన్ కోసం పూర్తిగా జైన్ డ్రిప్ కోసం ట్రై చేశాను బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే కొద్దిగా టైం డెలే అయితే చేస్తున్నారు ఎట్లంటే ఇప్పుడు నాకు ఎమర్జెన్సీ కాబట్టి నాకు కుదరలేదు వాళ్ళకి అప్లై అప్లై చేసి అంత హెక్టార్కి పదహారు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు బట్ అంత కట్టినప్పటికీ వాళ్ళు వన్ మంత్ టైం చెప్తున్నారు వన్ మంత్ టైం చెప్పేకి మనకి అంటే సీజన్ సీజన్లో మనం ప్లాంటేజ్ చేసుకోవాలి కదా అందుకని చెప్పేసి నేను అది కుదరలేదు సర్లే ఇదన్నా చేసుకుందాము ఎట్లా చీప్ అండ్ బెస్ట్లో వెళ్ళిపోతాయి కదా చెప్పేసి నేను ఈ విధంగా చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా వచ్చేసి నాకు ఒక ఎకరాకి ఖర్చు వచ్చేసి ఎకరాకి వచ్చేసి మీరు పెట్టుకునే స్పేస్ అంటే మీరు ఎంతైతే స్పేస్ ఇచ్చుకుంటారో దాన్ని బట్టి మీకు డ్రిప్ ఇది పడుతుందంటే ఇది వచ్చేసి ఎంత వస్తుందంటే ఒక బండిలు వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాను కదా ఆ బండిలు వచ్చేసి వెయ్యి మీటర్లు ఉంటుందండి వెయ్యి మీటర్లు ఉంటుంది మీకు ఎంత అంటే మీ ఒక ఎకరా విస్తున్నాం అనుకోండి మీరు ఇచ్చే గ్యాప్ బట్టి నేను ఎట్లా ఇచ్చానంటే ఒక ఒక లాటర్కి ఒక ఇంకొక లాటర్కి ఎంత స్పేస్ ఇచ్చానంటే నలభై నలభై సెంటీమీటర్లు ఇచ్చి ఉన్నానండి నలభై సెంటీమీటర్లు అటు నాకు వచ్చేసి ఏడు కట్టలు పట్టాయండి ఏడు కట్టలు అంటే ఏడు వేల మీటర్లు పట్టాయి ఏడు వేల మీటర్ నాకు ఈ ఫ్లాట్ లైన్ లాటర్ పట్టింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి దీని గురించి చెప్తాను చూడండి ఇది ఎంత మందం ఉంటుంది ఎన్ని హోల్స్ ఉంటాయి ఎంత వాటరు అంటే ఎంత వాటర్ మనకు భూమిలోకి అంటే వదులుతుంది అంటే మన మోటార్ కెపాసిటీ బట్టి అన్నీ నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి డబల్ హోల్ అండి అంటే రెండు హోల్స్ ఉంటాయి దీనికి ఇంకొకటి వచ్చేసి పైప్ డై అంటే ఇప్పుడు చైనా లాటర్ ఉంది కదా దానికి వచ్చేసి మందం ఇది మందం వచ్చేసి పదహారు మిల్లీమీటర్లు అండి పదహారు మిల్లీమీటర్లు ఫ్లోర్ రేట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఎల్పిహెచ్ స్పేసింగ్ వచ్చేసి అంటే ఒక హోల్కి ఒక హోల్కి స్పేస్ వచ్చేసి నలభై సెంటీమీటర్లు వస్తుందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి దీన్ని ఏ విధంగా ఫిట్టింగ్ అనేది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు నేను వచ్చేసి హెచ్డిపి పైప్స్కి స్ప్లింకర్ పైప్కి నేను ఇచ్చేసానండి ఎందుకంటే ఈ పెట్టుబడి అంత ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇక్కడ పైపులు నారుకి ఇంత చాలా ఖర్చు వస్తుందని చెప్పేసి నేనేం చేసుకున్నానంటే నా దగ్గర హెచ్డిపి పైపులు ఉంటే నేను వాటికే కనెక్షన్ ఇచ్చుకున్నాను పెద్ద అది డ్రిల్ డ్రిప్పింగ్ హోల్ చేసి బిట్ ఉంటుంది కదా ఆ బిట్టుతో కొద్దిగా వేడి చేసేసి ఒకసారి హోల్ ఇచ్చామంటే ప్రెస్సింగ్ చేసామంటే వెళ్ళిపోతుంది నా చేతిలో ఉంది కదా అదే ఢిల్లీ బిట్ ముప్పై రూపాయలు ఎంత అవుతుంది ముప్పై ఆ ముప్పై అనుకున్నాకు తెలిసి ముప్పై రూపాయలు అది దాంతో మనకేం చేయాలంటే మనము మనం ఎంత మన పొలం పెడి ఏ పొలం పెడుతున్నాము ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి కనకంబరం కాబట్టి నాకు ఎంతసేపు నా నా పొలం నిండుగా మొక్కలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నాకు పూలు అనేది దిగు తగు దిగుబడి వస్తాయి కాబట్టి నేనేం చేసుకున్నానంటే డిస్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకు ఎంత ఎకరాకి ఎంత మొక్క ఎంత ట్రిప్ ఎంత పడుతుంది అనే దాన్ని ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే మనం మనం పెట్టే పంట మీద మనకు ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఎట్లంటే ఇప్పుడు నేను కనకంబరం కాబట్టి నేనేం చేశాను నాకు ఖాళీ స్పేస్ అవసరం లేదు నా 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 పొలంలో నాకు ఎంతసేపు నా పొలం నిండుగా మొక్కలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నాకు పూలు అనేది పడతాయి ఎట్లంటే నా పొలం నిండుగా పూలు ఉన్నాయంటే డైలీ ఒక పది కిలోలు చొప్పు నేను కోసుకున్నా కదా పది రోజులకి వంద కిలోలు అయితే వంద కిలోలు అంటే మూడు వందలు పెట్టుకునే పది రోజులకు ముప్పై వేల రూపాయలు నాకు ఆదాయం వస్తుంది అందుకని చెప్పి నేనేం చేశానంటే నాకు నాకు ఇక్కడ నుంచి చెట్టు ఒక చెట్టు పెట్టిన తర్వాత ఈ ఇటు సైడ్ చెట్టు అటు సైడ్ ఒక లాటర్ దగ్గర ఉన్న చెట్టు ఇంకొక లాటర్ దగ్గర ఉన్న చెట్టు రెండు కలిసిపోతే చాలా అంతే నాకు మిగతా నాకు ఎంటీ ప్లేస్ అయితే నాకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది వీటికి వచ్చే రోగాలు ఏంటంటే నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇది అవసరం లేదని చెప్పి నేనేం చేసుకున్నానంటే మనకు అవసరమైనంతగా సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను డిస్టెన్స్ ఎంత పెట్టానంటే ఫార్టీ సెంటీమీటర్లు అండి కేవలం ఫార్టీ సెంటీమీటర్లే ప్లస్ ఇంకొకటిగానే ఏం చేస్తానంటే నా ఇప్పుడు నాట్ అండ్ ప్లాంటేషన్లో వచ్చేసి ఎటు ఏ పక్క చూసుకున్నా ఫార్టీ సేమ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఉంటుంది మొక్కకి మొక్కకి చూసుకున్న ఫార్టీ ఉంటుంది లేటర్లకి లేటర్లకి గ్యాప్ చూసుకున్నా ఫార్టీ ఉంటుంది అంతా ఫార్టీ పెట్టేసినా ఎందుకంటే నేను చెప్పుండా కదా ఇది కారణం మీరు ఎకరాకి ఎంత అనేది మీరు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిండా కదా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పొలము మనం పెట్టే పొలాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు కూరగాయ అంటారు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ ఆమాదే పెట్టుకుంటారు అనుకో నాకు తెలిసి
చిన్నగా అంటే చాలా బాగుంది అది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ట్యాగ్ ఇస్తాను చూడండి దీనికి ఎట్లా అంటే మామూలు మన డ్రిప్ మాదిరి జైన్ డ్రిప్ వాటి మాదిరి నెప్పుల్స్లు పెట్టిన తర్వాత అవి ఇక్కడ ట్యాగ్ వేస్తే కానీ నిలబడవండి లేకుంటే వెళ్ళిపోతుంది ఇది ట్యాగ్ వచ్చేసి ఒక ప్యాకెట్ వచ్చేసి మనకి ముప్పై రూపాయలు పడుతుందండి ముప్పై రూపాయలు ట్యాగ్ బాక్సులో మనకి వంద ట్యాగ్స్ వస్తాయండి ఆ ట్యాగ్స్ పెట్టి లాగేసినామంటే ఒకసారి లాగినామంటే నువ్వు పట్టి ఎంత గట్టి లాగినా లేటర్ లేటర్లు కట్ అయిపోవాలి అంతేగానే ఆ ట్యాగ్ అయితే ఊడిపోదండి ఆ ట్యాగ్ వేసేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఈ వీడియో అంతా నేనే తీసుకున్నానండి ఎట్లా అంటే పని చేసుకుంటా వీడియో తీసుకుంటా చాలా కష్టపడ్డాను ఎందుకంటే మనకు తీసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు వీడియో అమ్మ ఉంది అమ్మకు చేత కాదు అమ్మకు తిమ్మని చెప్పాను ఒకటి తీసా తీ అంటే తీసింది కానీ ఎట్లా అంటే కెమెరా ఆన్ చేసుకొని నేను నాకల్లా చూసాను కానీ కెమెరా ఇంకొక పక్క వెళ్ళిపోయింది నేను అందుకని మళ్ళీ ఎట్లా సరే తిద్దాం మనమే నేనే తిద్దామని చెప్పి రెండు కాళ్ళు అట్లా పెట్టుకొని తీసుకున్నాను చూడండి ఇది అమ్మ తీస్తుంది ఇది చూడండి ఎట్లా తీసిందో ఆమె ఏం చేస్తుందంటే కెమెరా తీమ అని చెప్పినప్పటికి నేను చేసే పని తీయడం లేదు మా అమ్మ వచ్చేసి నా కల చూస్తుంది కానీ కెమ సెల్ ఇంకో పక్క వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఆమె చదువుకునేది కాదు ఏం తెలియదు అందుకని చెప్పేసి నేనే తీసుకున్నాను కొద్దిగా అటు ఇటు ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం ఆడికి నాకు వీలైన కాడికి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ తీయాలని చెప్పేసి వీడియో తీసినాను బాగానే తీసినానని నేను అనుకుంటాను మీరు ఎట్లుందో ఏమో వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత నాకు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి దీని కాస్ట్ ఇదంతా చెప్తాను చూడండి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి పదహైదు వందల నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి పదహైదు వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయలు స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే పదహైదు వందలు తీసుకున్నామంటే మనకు వచ్చేసి తొమ్మిది వందల మీటర్లు వస్తుంది అంటే కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఇది వచ్చేసి రెండు రకాలు వేసానండి ప్రియా కంపెనీ ఒకటి ఒకటి వచ్చేసి కమాండర్ అని ఇంకొకటి వేసాను రెండు వేసాను ఎందుకంటే చూద్దాము ఏది లైఫ్ ఏ విధంగా వస్తుందని చూసాను చూడాలని చెప్పి రెండు వేసాను బట్ నాకు తెలిసింది ఏమిటంటే చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఈజీ ఫిట్టింగ్ ఇన్స్టెంట్ వర్క్ మనకు కంప్లీట్ అవ్వాలంటే చాలా బాగుంది తర్వాత ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఫిట్టింగ్ చేసిన తర్వాత వెనక లాస్ట్ సైడ్ అంటే ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ ఎండింగ్లో ఏం చేయాలంటే ఇవి క్లోజ్ చేసేయాలండి దీనికి ఎట్లా అంటే మన జైన్ కంపెనీకి వాటికి అంటే ఆ ఆ పైపు వచ్చినట్టు దీనికి ఎండ్ హోల్స్ ఎండ్ అంటే ట్యాప్స్ ఏమి ఉండవు మనమే మూడేసేసి అంటే ఏదన్నా క్లోజ్ చేసి కట్టేసినామంటే ఉంటుంది తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇవి గాలికి ఎగిరిపోకుండా లాస్ట్ సైడ్ ఏదన్నా ఏదన్నా పైప్ కానీ ఏదన్నా వైర్ కానీ ఆ విధంగా అవి వేసేసి మనం కట్టేసినామంటే ఒకసారి నీళ్ళు పెట్టినామంటే మళ్ళీ ఇంక ఎక్కడికి పోయేదంటూ ఉండదు అది అక్కడే ఉండి పొద్దు దాని ప్రాబ్లం అయితే లేదు తర్వాత వచ్చేసి దీన్ని తీసుకొని జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మెయిన్ దీనికి లైఫ్ టైం వచ్చేసి నాకు తెలిసి మూడు సంవత్సరాలు అండి ఒకసారి మనం పర్చేస్ చేసినామంటే మూడు త్రీ కాప్స్ మనం వేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా బట్ దీనికి వచ్చే ప్రాబ్లం అంటే ఏ విధంగా మనం డ్యామేజ్ అవుతుందంటే ఈ పేపర్ అన్ అంటున్నారు కదా ఏమన్నా ఎండకి ఏమన్నా డ్యామేజ్ అవుతుందా అని మీరు అనుకోవచ్చు బట్ డ్యా ఎండకి డ్యామేజ్ అనే ప్రసక్తే లేదండి ఇక్కడ చూడండి నేను ట్యాగ్ చేసేసి ఉన్నాను పూర్తిగా ఎండకనే ఎండకనే సమస్య అయితే లేదండి ఇది ఎంతసేపు కనుక మనము ఏమన్నా రాళ్ళు కింద రాయి పెట్టి అంటే పైప్ కింద రాయి ఉండి మనం కాలు పెట్టి తొక్కినప్పుడు అట్లాంటప్పుడు ఏమన్నా డ్యామేజ్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అన్న ఉడతలు కానీ తొండ పీకలు అట్లాంటి ఏమన్నా ఉంటాయి ఎలకలు కానీ అట్లాంటి ఏమన్నా హోల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే హోల్ అవుతాయండి హోల్ పడుతుంది అది కూడా మనం మళ్ళీ వెంటనే రెండు జాయింట్ ఉంటుంది కదా జాయింట్ తీసుకొచ్చి రెండు రూపాయలు ఏమో ఆ జాయింట్ వేసి రెండు ట్యాగులు వేసేసినప్పుడు హ్యాపీగా నిలిచిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి నా ప్లాన్ ఇది మొత్తం సెట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వాటర్ వదిలి ఉన్నాను చూడండి ఒకసారి ఎంత ఎంత బాగా అవుతుంది చాలా కరెక్ట్గా వాటర్ డ్రాపింగ్ అవుతుంది చాలా బాగుంది చూడండి ఒక నేను ఇప్పటికి ఇరవై నిమిషాలు అయింది మోటార్ ఆన్ చేసి ఇరవై నిమిషాల మోటార్ అంటే త్రీ హెచ్పి మా మోటారు త్రీ హెచ్పి సిఆర్ఐ డెలివరీ వచ్చి టూ అండ్ హాఫ్ డెలివరీ బయటికి అంటే డెలివరీ వాళ్ళు టూ అండ్ హాఫ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ ఇంచెస్ పైన నీళ్ళు వస్తాయి బయటికి చూడండి ఎంత బాగా నీళ్ళు అయితే బయటకు వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ డ్రిప్కి చెప్పిన కదా ముందుగానే ఏంటంటే మనకు ఎమర్జెన్సీ కావాలనుకున్నప్పుడు జైన్ టైప్ పైపులే మనం తీసుకోవాలని లోకల్లే పోయినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ లోకల్లో ఒక నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిందని తెచ్చి ఒకసారి ఒక మళ్ళీ తోట కొద్దిగా వేసి ఉన్నాను చూద్దామని చెప్పి ఇంత దరిద్రం
సాధారణ అంటే సాధా లేటర్ అయితే ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఇది రాలేదు ఇంకొకటి మంచి విషయం ఏంటంటే జైన్ కంపెనీ వాడు కూడా వీళ్ళకు పోటీగా ఇప్పుడు నేను తెచ్చింది వచ్చేసి పదహైదు వందలు పంతొమ్మిది వందలు పెట్టి తెచ్చాను ఎందుకంటే రెండు రకాలు తెచ్చి ఉన్నాను జైన్ కంపెనీ వాడు కూడా వీళ్ళకు పోటీగా సేమ్ పదహైదు వందల రూపాయలకే పదహైదు వందల రూపాయలు వెయ్యి మీటర్లు క్వాలిటీ వచ్చి దీనికంటే బ్రహ్మాండంగా ఉందండి బట్ ఏంటంటే నాకు మదనపల్లి ఉంది ఇక్కడ లేదండి మాకు రాయచూటి ఏరియా లేదు తెచ్చుకుందామని చాలా ట్రై చేసా ఆడికి ఒక రెండు మూడు రోజులు డిలే కానీ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చాలా వస్తూ ఉంటాయి ఏమైనా తప్పు వీడియో తప్పు ఉంటే క్షమించండి ఒక తమ్ము మీ తమ్మునిగా క్షమించి అర్థం చేసుకోండి థ్యాంక్